சரி இப்ப சொல்லுங்க அப்ப கடைசியாக நாங்க என்ன பார்த்தோம் சொல்லுங்க கடைசியா பார்த்த என்னன்னு சொல்லுங்க கொஞ்சம் கதை காட்டி இந்த செஷனை செய்யலாம் போயிடும் நான் கதைச்சிட்டேன் அவங்களோட எஃபெக்ட்ஸோட ஸ்டாஃபோட என்னண்டா அவங்களோட இப்போ நான் மற்ற சில கிளாஸுகளும் செய்கிறது வளமையா இப்போ அவங்களோட முழு பார்ட்டிசிபேஷனோட தான் அந்த கிளாஸுகள் செய்யப்படுது எனவே நீங்களும் அதுக்கு தயாராக தான் அந்த கிளாஸ் செய்யலாம் ஆகவே இப்போ இதில் நான் இந்த பிரேக் அவுட்டும் போட்டு உங்களை இதாக ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி மாதிரி இதெல்லாம் செய்து தான் இனி போகணும் இப்போ சொல்லுங்க ஆகும் என்ன கடைசியாக நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லுங்க என்ன கடைசியாக நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் எக்ஸாம் சொல்லுங்க சொல்லுவோம் நான் கதைக்கிறது கேட்குதான் எல்லாருக்கும் நான் கதைக்கிறது கேட்குதான் பாத்திமா தொடரலாமே ஒரு உடனடியாக ஒவ்வொரு ஆக்கள்ல விஷயங்களையும் தெரிவு செய்யணும் அப்ப நீங்க இப்ப ஒவ்வொரு ஆளும் சொன்னாதான் சொல்லலாம் இப்ப உங்களோட பேக்ரவுண்ட்ல குயிக்கா சொல்லி கொண்டு போங்க நாங்க இது விரைவா முடிச்சுட்டேட உங்களோட தலைப்புகளை பைனலைஸ் பண்ணி கொண்டு எப்படி செய்யறங்கிற டிசைனை நாங்க போட்டு கொள்ளாட்டி இது முடியற பாடிலாம் போயிடும் ஓகே இப்ப நீங்க முதலாவது படிமுறையில இருந்து நாங்க கொஞ்சம் மீட்டு கொண்டு வரேன் முதலாவது நீங்க கற்றல் கற்பித்தல ஈடுபடுற ஆக்கள் இருக்கிறீங்க இல்ல டீச்சர்ஸ் இல்லாம இருக்கிறீங்களா எல்லாரும் டீச்சர்ஸ் தானே எல்லாரும் டீச்சர்ஸ் அப்படித்தானே எல்லாரும் டீச்சர்ஸ் அதனால உங்களுக்கு எந்த சிக்கலும் கிடையாது பாடசாலையில ஒரு தலைப்பை தெரிவு செய்யறதுல ஓகே அப்ப முத முதலாக நாங்க எக்ஸ்டென்ஸ் பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் பிரதி பாதிப்பு உங்களையில எனக்கு சொல்ற கேள்விகளுக்கு ஒரு ஆக்கணும் சொல்லுங்க ஆஹ் பாத்திமா ஒரு ஆளா பார்ப்போம் குயிக்கா சொல்லிட்டு வாங்க பாத்திமா மைக்கோன் பாருங்க சொல்லுங்க உங்களோட பாடம் எந்த எத்தனையாம் வகுப்புக்கு என்னென்ன பாடம் எடுக்கிறீங்க சொல்லுங்க என்ன பாடத்துறையில நீங்க அப்ப தமிழ் பாடத்துல செய்ய போறீங்க இருக்கிறீங்களா அது சில உங்களோட தகவலோட வச்சு இன்னைக்கு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு
ஓகே இப்போ சொல்லுங்க ஃபாத்திமா உங்களோட இனிஷியலோட பேரை சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்ன வித்யாலயம் இதுல டைப் பண்ணி போட்டுடுங்க பாத்திமா உங்க கிளியர் டைப் பண்ணி போடுங்க மெசேஜ்ல போடுங்க சுதர்ஷினி எத்தனை <laughs> எத்தனையா போப்பு எடுக்க போறீங்க ரிசர்ச் பாத்திமா பாத்திமா சனியா எத்தனையா போப்பு எடுக்க போறீங்க பாத்திமா கிரேட் எத்தனைக்கு எடுக்க போறீங்க ஹலோ பாத்திமா சனியா என்ன கிரேட் எக்ஸ்ட் என்ன வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 இப்ப சொல்லுங்க 
நீங்க என்னென்ன பாடத்துல செய்ய போறீங்க எடுக்கிறீங்க நீங்க நீங்களுக்கு <laughs> 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 மாவட்ட சொல்லுங்க என்ன <laughs> <laughs> சொல்லுங்கிவ்யா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அவிசாவில்லை எந்த வகுப்பு படிப்பீங்க திவ்யா திவ்யா கிரேட் திவ்யா கிரேட் குயிக்கா சொல்லுங்க திவ்யா லெஃப்ட் சாரி சார் போயிட்டு சார் அதான் கவரேஜ் பிரச்சனை எல்லாருக்கும் சேம் ப்ராப்ளம் ஓகே எம்ஆர்சாங்க பள்ளிப்புற ஓகே தமிழ் பாடம் படிப்பிக்கிறார் தமிழ் தான் அவர்ஸ் போகிறான் ஓகே கிரேட் எயிட் ரைட் என்ன எந்த இது சொல்லுங்க திவ்யா கிரேட் கிரேட் என்ன நீங்கள் லெஃப்ட் ஆகி மாறு எஸ்எம் ஏ ஃபாத்திமா இஸ்மியாவா ஓ சார் ஓகே ஹிஸ்மியா சொல்லுங்க உங்களோட இதில் என்ன ஸ்கூல் ஸ்கூல் குருணேகல் இப்பாகமோ ஐபி 
ஐ பி அல் ஹுதா முஸ்லிம் மகா வித்யாலய அல் ஹுதா முஸ்லிம் மகா வித்யாலய முஸ்லிம் ஓகே முஸ்லிம் மகா வித்யாலயா என்ன வகுப்பு முஸ்லிம் மகா வித்யாலயா எங்க இப்பா கமுயா இப்பா கமுயா விவர தெரியுமா ஆறு ஐமன் சார் ஐமன் சார் கேலி பட்டிகிறேன் சார் பேர் கண்டு பேசி பட்டி இல்ல அவர் மேட்ஸ்ல ஃபேமஸ் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஜமாத் ரைட் ஓகே ஜமாத் ல நான் போற ரைட் அவர் நீங்க எந்த கிரேட் படிப்பிக்கிறீங்க 6 to 11 ஓகே என்ன பாடம் படிப்பிக்கிறீங்க நான் இஸ்லாம் தன் கோர்ஸ் ஹிஸ்டரி ன்னு சேரேன் ஓகே இப்போ நீங்க என்னதுல எக்ஸாம் ரிசர்ச் செய்ய போறீங்க எந்த கிரேட்டுக்கு கிரேட் 11க்கு கிரேட் 11ல என்ன பாடத்துக்கு செய்ய போறீங்க இஸ்லாம் இஸ்லாத்துல செய்ய போறீங்க ஓகே ஓகே உங்களுடைய எடிகேட் மத்தால் நெக்ஸ்ட் டெக்கு 1213க்கு சார் திவ்யா திவ்யா சொல்லுங்க திவ்யா என்னென்ன கிரேட் 10 12 13 ஓகே நீங்க எதுல செய்ய போறீங்க திவ்யா எக்ஸாம் ரிசர்ச் கிரேட் 10க்கு கிரேட் 10க்கு சார் இந்த பாடம் தமிழ் தமிழ் சார் ஓகே 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 ஃபைன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஆள் அடுத்த ஆள் வாங்க சொல்லாத ஆள் குயிக்கா வரணும் உஷா தேவி உஷா தேவி சார் கிரேட் 6 பேர் என்ன உஷா தேவி சொல்லுங்க செல்வரத்னம் உஷா தேவி என்ன செல்வரத்னம் உஷா தேவி எஸ் உஷா தேவி ஓகே எச் எஸ் உஷா தேவி ஓகே ஃபைன் சொல்லுங்க என்ன ஸ்கூல் உஷா தேவி ஓகே இன்டர்நேஷனல் வர்த்தல சார் இது ஓகே ஓகே ஐ இன்டர்நேஷனல் ஓகே ஐ ஓகே ஐ இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் வர்த்தல இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் வர்த்தல என ஓ சார் ஓகே ஓகே ஃபைன் என்னென்ன வகுப்பு எடுக்கறீங்க கிரேட் 6 அண்ட் 7 சார் கிரேட் எந்த எதுல எக்ஸாம் ரிசர்ச் செய்ய போறீங்க கிரேட் 6 சார் கிரேட் சப்ஜெக்ட் சொல்லுங்க தமிழ் தமிழ்ல செய்ய போறீங்க ஓகே ஃபைன் அடுத்த ஆள் வாங்க ஒரு ஆள் விஷயத்தை முடிப்போம் இல்லை வெச்சு கொண்டு இருக்கீங்க இல்லாது சொல்லுங்க இந்திராணி சார் சொல்லுங்க நான் சார் பூணுகல கே பூணுகல தமிழ் மகா வித்யாலயா சார் அவங்களும் அதே இதானா பூணுகல அவரோட சிறத்தனி ஆகல உங்களுடைய இதை இனிஷியலை சொல்லி சொல்லுங்க இந்த வி வி இந்திராணி வி இந்திராணி சார் ஓகே நான் சார் நான் கிரேட் 1 தான் செய்யலாம்னு இருக்கேன் சார் நான் அதான் படிப்பிக்கிறேன் ஓகே கேஜி கேஜி வந்த என்னது இதா யாத்தியான் தோட்ட சார் கேக்கல சார் கேக்கல 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 ஓகே இப்ப மூணு பேர் இருக்கீங்க ஒரே ஸ்கூல் என்ன ஆ சார் பிஎம்வி யாட்டியான் தோட்ட ஓகே யாட்டியான் தோட்ட கிரேட் பிரைமரியில் கிரேட் ஒன்னா செய்ய போகிறீங்க ஆ சார் கிரேட் ஒன் தான் நான் இப்போ எடுக்கிறேன் சார் அப்போ அதே செய்கிறேன் கிரேட் ஒன்னில் சின்ன ஒரு இஷ்யூ ஒன்று இருக்கு என்னென்னா பார்ப்போம் ஓகே நாங்கள் கொஞ்சம் சிக்கலாக செய்யலாம் ஓகே நாங்கள் பார்ப்போம் ஆயிட்டு ஓகே அடுத்தது சார் இன்னொரு டீச்சர் இருக்காங்க நம்மளோட ஸ்கூலில் அவங்க ஜாயின் ஆகலை சார் ஏ நீங்க கொஞ்சம் கால் பண்ணி ஜாயின் ஆக சொல்லுங்க ஏலாதான் ஆ நான் சொல்லி பார்க்கறேன் சொல்லி பாருங்க ஏலம்ல சந்தோஷ மேரி இனிஷியலோட பேரை சொல்லுங்க எஸ் என் சந்தோஷ மேரி சார் எஸ் என் ஓகே சந்தோஷ மேரி ஓகே மேரி சொல்லுங்க எந்த ஸ்கூல் சந்தோஷ மேரி பிடி ஹபுதல தமிழ் சென்ட்ரல் காலேஜ் சார் பிடி பிடி வந்து பாண்டார வேலை பதுல்ல 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 சாரி பதுல்ல அபுதல அபுதல தமிழ் சென்ட்ரல் காலேஜ் அபு தல தமிழ் சென்ட்ரல் காலேஜ் ஓகே இப்ப சொல்லுங்க 6 to 11 சார் ஐடி வந்து கிரேட் 10 க்கு எடுக்கலாம் யோசிக்கிறேன் சார் கிரேட் 10 ஐடி ஓகே ஃபைன் அடுத்தால் மற்றாரு சம்பந்தப்படாமிக்காக எட்டாவது ஒன்பதாவதா சார் நித்யா நித்யா இதை சொல்லுங்க இனிஷியலோட சொல்லுங்க நித்யா ஜி நித்ய கலா ஜியா ஜி ஜி கோபால் நித்ய கலா கோபால் நித்ய கலா ஓகே நித்ய நித்ய கலா ஓகே ஸ்கூலை சொல்லுங்க நித்யா மாத்திரை 
மாத்தற ஓகே மாத்தற முன்னுக்கு என்ன போடுவீங்க வெள்ளிக்கிழமையில <laughs> 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 Arafa Central College. Are you in the back? No, that is the junior school. Ah, you are in the feeding school. You are in the Nusra. You are in the Nusra. Ah, sir. You are in the Rokia Right School. Then uh, Valley Gama. Grade 2. Valley Gama, Grade 4. Okay. No, Grade 2, sir. Grade 2, Grade 2. Right, okay. Right. Oh, primary. Primary, Grade 2. Right. முஸ்லிம்ரிமரிமரிமா <laughs> Muslim primary primary school adeyan veligama nan idala konjam thootu edutha dhan ungala seidhu mudikalam andha satyabama ade sikkel ondu nadandha prachana pona va sir ah ipo epdi settle aayita va satyabana ipo pesi kollam illa contact um illa pesradhukku nanga sir nanga sonna andha parents kitta solla solli வேறுங்களா <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 ஓகே முஸ்லீம் வித்யாலயம் ஓகே முஸ்லீம் வித்யாலயம் ஓகே இது மாவன் இதானா ஊர் பேர் அசர் மாவன் இல்ல மாவன் இல்ல ஓகே தனாகம் மாவன் இல்ல ரைட் தனாகம் முஸ்லீம் வித்யாலயம் மாவன் இந்த கிரேட் என்ன பாடம் எடுக்கறீங்க இந்த கிரேட் கிரேட் 6th ல தான் எடுக்கறேன் சார் 8th க்கு தான் மெட்டாக்கள் <laughs> <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ஸ்கூல் டே சரியான நேம் சார் கு இப்ரிதி அன்னூர் நேஷனல் ஸ்கூல் கு வந்த என்ன குர்னாகல குர்னாகல ஓகே அதுக்கு பிறகு இப்பா கமுயா இதுக்கு பிறகு குர்னாகல இப்ப பிறகு அடுத்து என்ன ஐடியா ஹலோ இப் இப் ஓகே ஃப்ரிதி ஃப்ரிதி அன்னூர் நேஷனல் காலேஜ் நேஷனல் முதல் வந்தவரான ரிதி 
அன்னூர் இன்னொரு யாரு டீச்சர் ஆயிருக்கிற அது வந்து ஜெனத் டீச்சர் இருக்கிற அவன் எங்கடே ஸ்டாஃப் தான் சார் ஆ ஓகே நேஷனல் ஸ்கூல் அவன் சொன்னா ஸ்கூல் இபாகமோயா அன்னூர் அன்னூர் நேஷனல் ஸ்கூல் சார் இல்ல நேஷனல் ஸ்கூல் இடம் இருக்கிற இடம் அது ஊர் என்ன இருக்கிற இருக்கிற இடம் வந்து இபாகமோ வளையம் ரிதிகம பொட்டாச உள்ளுக்கிற சார் அது பானகமோ விருப்பம் <laughs> என்ன <laughs> மாவனல்ல <laughs> அல்ல மாவனல்லானே ஓ மாவனல்ல மாவனல்ல இல்ல முடியுது ஓகே உங்க கிரேட் என்ன கிரேட் என்ன இது எடுக்க போறீங்க சார் சார் நான் வந்து சார் 6 க்கு மேட்ச் எடுக்கிறேன் ஆ மறு மத்தது 10 ல 10 க்கு 10 க்கு வந்து சயின்ஸ் தேறேன் சார் 10 7 அதுக்கு அப்ப ஷைலா நீங்க எதுக்கு எதுக்கு இத எடுக்க போறீங்க एग्जाम நான் வந்து 6 ல மேட்ச் தான் எடுக்க போறேன் சார் ஓகே குட் நான் எல்லாம் மேட்ச் ஓகே எடுப்போம் நம்ம கிரேட் 6 மேட்ச் ரைட் வேற ஆதிக்கிறேன் இன்னும் ஆதிக்கிறேன் உங்களோட பிரச்சனையை தெரிவு செய்கிற சம்பந்தமாக உங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை ஒரு ஆக்கலையும் சொல்லிட்டு வாங்க என்னென்னா இது வந்து இத்தனை இனி வந்து ஒரு கிளாஸும் சும்மா செய்ய இயலாது இப்போ ஒவ்வொரு ஆளை பா பாத்திமா உங்களுக்கு பே இது கவரேஜ் ஓகே என்றா சொல்லுங்க பாத்திமா தனியா நீங்கள் கிரேட் எயிட் தமிழில் என்ன பிரச்சனையை எதிர்கொண்டு குயிக்காக சொல்லுமா பாத்திமா பாத்திமா கொஞ்சம் பொறுங்கேஷன் பாத்திமா சனியா கொலிஜ வெரிகேஷனா நீங்க கொலிஜ வெரிகேஷனா நீங்க சார் புள்ளல் வந்து வாசிப்புல இடர் படுற சார் நீங்க கொலிஜ வெரிகேஷன் பாஸ் ஆவுட்டா இல்ல சார் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் காலேஜ் எங்க ஹட்டன் ஹட்டன் ஓகே இவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சம்பந்தமா ஏதாவது ஐடியா இருக்குதா நாம கலெக்டரேட்ல 
மாணவர்களுக்கு சொல்ல தெரியாது அந்த சிக்கல்கள் ஈக்கிற இப்ப அது அதை வச்சுதான் நான் எழுத போறேன் சார் நீங்க ஒரு ஒரு ஒன்றை தான் எழுதலாம் ஒரு தலைப்பு தான் எடுக்கலாம் என்ன சிக்கல்ங்கிறத நீங்க இனங்காண்டத்தை எழுதி ஒரு தலைப்பை தெரிவு செய்து கொள்ளணுமே சார் அப்ப வாசிப்ப மட்டும் போடவா வாசிப்பிலையும் வந்து இப்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது வாசிப்புகளை எப்படி வாசிக்கிற உச்சரிப்புல பிள்ளையா வாசிக்கிற சரியா சொற்களை வசனங்கள் அமைச்சு வாசிக்கக்குள்ள எழுத்து பில சார் இந்த உச்சரிப்பு உச்சரிப்புகளை நிறைய எழுத்துக்கள் இருக்கு ஸ்பெசிபிக்கா வாசிப்பே கஷ்டம் சார் அந்த மாணவர்களுக்கு வாசிப்பே கஷ்டமாக கஷ்டம் அப்ப நீங்க வாசிப்ப மேம்படுத்த போறீங்க போகணும் அதாவது எட்டு பேருக்கும் நீங்க பிரச்சனை தீக்கலும் அவங்களுக்கும் பள்ளிப்பூர்வ முஸ்லீம் வித்தியாலயத்தில் உள்ள மொழியில் வாசிக்கும் திறனை மேம்படுத்தல் வரணும் தலைப்பு சரியா தமிழ் பா தமிழ் தமிழ் பாடத்தில் வாசிக்கும் வாசிக்கும் திறனை மேம்படுத்தல் ஓகே சுதர்சனி <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்ல <laughs> 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 மற்றொன்று <laughs> 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 பூணுகால டிஎம்பி தமிழ் மகாவித்தியாலயத்தில் ஆரம்ப பிரிவில் தரம் மூன்றில் கல்வியற்கும் மூன்று மாணவர்களின் என்ன ஒத்த கொம்பா ரொட்ட கொம்பா என்ன என்ன கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க எழுத்துக்களுக்கான குறிகளை
இல்ல அத ஒத்த கொம்பு ரெட்ட கொம்பா குறிகள் இருக்கிறதா அல்லது விசிறியா என்ன ஒற்றை கொம்பு ரெட்டை கொம்பு மட்டும் தான் சார் அத மட்டும் எடுக்க போறீங்க என்ன அதுல எப்படி நீங்க நீங்க என்ன நீங்க சொல்லக்குள்ள ஒத்த கொம்பு ரெட்ட கொம்புல பிரச்சனை ஆரிக்கதா ஓ சார் அத மட்டும் கொஞ்சம் ஆகவும் நிறைய ஆரிக்கிறது என்னடா ஒத்த கொம்பு ரெட்ட கொம்பு மட்டும் தான பிரச்சனை வேற இதெல்லாம் இருக்கதா இல்ல சார் வேற ஒரு பிரச்சனை வர ஐசர் அது மட்டும் தான் சார் பிரச்சனை வரும் அதை சொல்லக்குள்ள அவங்க நீ வெட்டி செய்ய மாத்தி மாத்தி எழுதுறாங்களா ஒத்த கொம்பு ரெட்ட கொம்பு ஓ சார் தொப்பினு எழுத சொன்னா தெப்பினு எழுதுவாங்க சார் அந்த மாதிரி அப்ப ஒத்த கொம்பு ரெட்ட கொம்பு மாத்திரம் அல்ல அதுல இதுவும் பாருது என்ன அரவும் பாருது ஆ சார் அப்ப நீங்க உங்க இத எழுத்து கொள்ளணும் என்னன்னா புனுகல தமிழ் மகாவித்தியாலயத்தில் தர மூன்றில் கல்வியாக்கும் மூன்று மாணவர்களின் ஒத்தொம்பு ரெட்ட கொம்பு அரவு போன்ற குறிகளை பயன்படுத்த பயன்படுத்தும் திறனை அதாவது மாணவர்களின் தர மூன்றில் கல்வியாகும் மூன்று மாணவர்களின் ஒத்த கொம்பு இரட்டை கொம்பு அரவு அல்லது இதுக்கு மொத்தமா என்ன குறி என்று சொல்லலாம் மற்ற விஷயங்களும் எழுதிக்கொள்ளுங்க உங்களோட தலைப்பை சொல்லுங்க என்ன செய்ய போறீங்க என்னோட கிளாஸ்ல வந்து மூணு மாணவர் வந்து எழுதுறது சரியான சுதந்திரம் சார் அவங்களுக்கு எழுத சொன்னாதான் எழுதுவாங்க இல்லாட்டி எழுதுறது சரியான இடர்படுது ஓகே ஓகே ரைட் வெரி குட் இப்போ நீங்க எழுதணும் என்னன்னா இப்பா காமு கே யு ஐ பி ரிதிகாம அன்னூர் தேசிய பாடசாலையில் தரம் ஐந்தில் கல்வியாக்கும் மூன்று மாணவர்களின் சிதனை எழுதும் வேகத்தினை அதிகரித்தல் அதானே தமிழ் மொழியில் எழுதும் வேகத்தினை அதிகரித்தல் சரியா ஓகே வேகத்தினை அதிகரித்தல் அப்ப அதுக்கு நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்றத யோசிப்போம் உங்களோட எல்லாரும் டைப் பண்ணி எனக்கு அனுப்பணுமா ஓகே நான் அவங்களோட தொடர்பு கொண்டு நம்பரை கொடுத்துருந்தா உங்களுக்கு எனக்கு அனுப்பினா சரி இப்ப உங்களோட சரி திவ்யா வாங்க திவ்யா அவங்களே சொல்லுங்க வாசிக்கிறது <laughs> 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 வாசிக்கிறது <laughs> 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 லகர 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 ஓச்சரிப்பா அல்லது நகர நகர அதுல எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு தான் சார் அப்ப உண்ட நீங்க ஒரு ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு இது எடுங்க அதாவது அதுக்கு என்ன சொல்ற பொது சொல்லு நம்ம அது வந்து சொல்லுவோம் சார் ஒலி வேறுபாடுடைய எழுத்துக்கள் வெரி குட் வெரி குட் அப்ப ஒலி வேறுபாடுடைய சொற்களை சரியாக உச்சரிக்கும் உச்சரிக்கும் திறனை மேம்படுத்த திறனை மேம்படுத்த சார் தரம் ஏழுக்கு சார் தரமகளுக்கு <laughs> ஆற்றல் 
இயற்கையாவே குறைவா இருந்தா ஹிஸ்மியா உங்களால மேம்படுத்த இல்லாது இல்ல சார் அவங்களுக்கு வேற இது பாடம் சம்பந்தமா தான் அந்த பிரச்சனை வேற என்ன சரி சப்ஜெக்ட்களை சொன்னா அதுல அவங்க சொல்றாங்க என்ன <laughs> நீங்க கிரைக்கும் திறனை மேம்படுத்துறதுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் டெக்னிக்ஸ் மெத்தட பயன்படுத்த போறீங்கிறது யோசிக்கணும் சரியா அப்ப தலைப்பு சொல்லுங்க முஸ்லிம் மகாவித்யாலயத்தில் தரம் பதினொன்றில் கல்வி அற்கும் எத்தனை மாணவர்கள் இரண்டு இரண்டு மாணவர்களின் இஸ்லாம் பாடத்தில் கிரைக்கும் என்ன துறை பாடமுக்கு என்ன இதுல இஸ்லாம் பாடத்துல கிரைக்கும் திறனை என்ன இஸ்லாம் பாடத்தில் கிரைக்கும் திறனை மேம்படுத்தல் ஓகே அப்ப நீங்க அந்த தலைப்ப பைனலைஸ் பண்ணி எழுதி கொள்ளுங்க ஓகேயா சரி சார் அதை நீங்க எனக்கு ரெடி பண்ணுங்க அடுத்தது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜென்ரல் ஆக்க அதப்போ என்ன என்ன செய்யணும் உஷா தேவி உஷா தேவி சர்வதேச பாடசாலையில் தரமாறில் கல்வியக்கும் எத்தனை மாணவர்கள் இரண்டு மாணவர்கள் இரண்டு மாணவர்கள் ஒலி வேறுபாடுகளை அனுசரித்து வாசிக்கும் திறனை மேம்படுத்தல் அனுசரித்து வாசிக்கும் திறனை மேம்படுத்தல் வாசிப்பு தான் சார் வாசிப்புல பிரச்சனை <laughs> 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 ஏற்பட்டு <laughs> மாத்துவம் <laughs> 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 சந்தோஷம் <laughs> சொல்லுங்க 
அந்த கன்வர்ஷன் செய்யறதுல கொஞ்சம் சிக்கல் பண்றாங்க நல்ல தலைப்பு குட் எக்ஸலன்ட் நல்ல தலைப்பு ஒன்று நல்லா செய்யலாம் என்னண்டா வெறி நல்ல ஒரு ஆய்வு தலைப்பு தான் கூட தலைப்பு ஒரு சிக்கலும் இல்லாமல் நீங்கள் க்ளீனாக செய்யலாம் நீங்கள் காலேஜா ட்ரைனிங் காலேஜா அல்லது என்ன மாதிரி கூட எப்போயுமே காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஆ அப்படி நீங்கள் உங்கள்ட்ட சொல்ல தேவையில்லை எங்கே ருவான்வெல் ருவான் ஸ்ரீபாத் ஸ்ரீபாத் அப்போ பாடம் எப்படி ஐடிக்கு போனீங்க ஐடி இல்லையே ஸ்ரீபாதையில் வெள்ளனே இருந்துச்சு நான் டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன் சார் அப்போ இனி உங்களுக்கு தலைப்பை சொல்வது நான் சொல்வது போல் நீங்கள் எனக்கு தலைப்பு சொல்லணும் சொல்லுங்கள் அது தான் சார் அந்த எண்ணடிகள் கன்வர்ஷன்ல கொஞ்சம் சிக்கல் படுறாங்க ஒரு மூணு பேர் மாதிரி முழுமையா தலைப்பை நாம டிசைன் பண்ணுவோமே சொல்லுங்க இடி அபுதல அபுதல தமிழ் மகாவித்யாலயத்தில் தரம் பத்தில் கல்வி பயிலும் ஐசிடி மாணவர்களில் எண்ணடிகள் தொடர்பாக இடர்பாடு நீங்க நம்பர் போடுவோமே மூன்று மாணவர்கள் கல்வி பயிலும் மூன்று மாணவர்களில் தகவல் தொழில்நுட்ப பாடத்தில் எண்ணடிகள் கொண்ட எண்களில் எங்களுக்கு <laughs> 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 வித்யாவோட சத்தம் வருகிறது இல்லை சத்தியபாமாட அது சொல்ல இல்லமா ஓம் சார் என்ன என்ன செய்ய போறா சத்தியபாமா சத்தியபாமா வந்துட்டீங்களா ஓ சார் இப்பதான் ஜாயின் ஆகணும் சார் ஆ இப்ப சத்தியபாமா உங்க டைட்டில் சொல்லுங்க சார் அந்த சமூகமயமாக்கல் தானே நான் எடுத்திருந்த தலைப்பு மாரை முஸ்லிம் ஆரம்ப பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் மாணவன் பழகும் திறனை மேம்படுத்த நிறைய பெரிய அந்த தலைப்பை யோசிங்க சமூக மயமாக்கம்ங்கிறதே ஒரு தனி புத்தகம் அப்ப அதனால சமூகம் நீங்க காலேஜா என்ன எப்பயுமே அப்ப உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு பெரிய சிக்கல் ஒன்று இல்ல செய்யலாம் பட் நீங்க சொருக்கா தலைப்பை சொல்லுங்க என்ன திறன் மேம்படுத்துறது சமூக மயமாக்கல் முஸ்லீம் ஆரம்ப பாடசாலையில் தரம் ஒன்றில் கல்வி வாயிலும் என்ன கல்வி வாயிலும் மாணவர்கள் எத்தனை மாணவர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சார் ஒரு படியன் வந்து கொஞ்சம் மாதிரி இருக்காங்க அவனும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சரக்கட்டி எடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் இப்ப கொஞ்சம் முன்னேற்றம் ஒன்று இருக்கு சார் இரண்டு மாணவர்களில் இரண்டு மாணவர்களின் சமூக சமூக மயமாக்கல் திறன்கள்ங்கிறத விட என்ன அவர் எவ்வளோ பிரச்சனை என்ன மற்றவர்களோட ஒரு ஒரு ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் அந்த மறதி ஆகுது ஒருத்தருக்கு மறதி ஆகுது அது கையை பிடிச்சி கொஞ்சம் எழுதுறதுல கொஞ்சம் அந்த நடுக்கம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல <laughs> 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 அது இல்லை ஒரு ஒரு இதுக்கு நிறவு டவுன் பண்ணுங்க சமூக மயமாக ப்ரோட் நீங்கள் எழுதி தொகுதி எடுக்கணும் மாட்டீங்க எழுத்துக்களை எழுதும் திறனை மேம்படுத்தல் எழுத்துக்களை எழுதும் திறனை ரெண்டு இரண்டு மாணவர்களுக்கு வேணா அது ரெண்டு பேருக்கும் அதே பிரச்சனை இருக்கு தானே ஓ அப்படியா ஓ சார் அப்புறம் எழுத்துக்களை கொஞ்சம் சொல்லுங்க எழுத்துக்களை அதாவது நீங்கள் எழுதுங்க 
மேம்படுத்தும் <laughs> அவரு வந்து இப்ப பெரும்பாலும் ஒரு நூற்றுக்கு அறுபது வீதம் மாதிரி இப்ப ஓகே சார் கொஞ்சம் இப்ப நான் பேசுறது விலங்காத கொஞ்சம் ட்ரெயின் போற சத்தம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்ப கிளியர் ஆயிருக்கு உங்களை சொல்லுங்க அதுல ஒரு போய் ஒன்று இருக்காரு கொஞ்சம் இந்த காசு அப்படி இருக்கிறவங்க ஆனா புள்ளைய கூடனால அவ அந்த புள்ளைய அவங்க பாக்குறது குறவு சார் அந்த புள்ள எப்படியுமே எட்டு எட்டு மணி ஏழு நாப்பத்தி அஞ்சு கிட்ட ஸ்கூலுக்கு வருவாரு ஒரு எழுதுறதுக்கு தெரியும் வாசிக்கொண்டுமே இயலாது அப்ப வாசிப்பு தொடர்ந்து மேம்படுத்தல செய்யுங்க அவரை செய்யவா சார் ஆனா சார் அந்த ஸ்கூல்ல அவங்களோட வீட்டுல எந்த சப்போர்ட்டும் கிடைக்காது சார் இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க எடுத்து தனியா எடுத்து அவரை ஸ்பெஷலா செய்யுங்க ஆஹ் சரி சார் அது இப்ப என்ன நாம ஆனே செய்ய போறோம் அவர்கள் நீங்க வாசிப்பு தொடர்ந்து நூறு வீதம் இல்லாட்டியும் நித்யா மாற <laughs> 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 தமிழ் மொழியில் எழுதும் திறனை மேம்படுத்தல் வாசிக்கும் வரணும் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வித்தியாலயத்தில் தரம் எட்டில் கல்வி பயிலும் நான்கு மாணவர்களின் சித்திர பாடத்தில் மாணவர்கள் மனிதனின் மனிதனின் உருவங்களை வரையும் திறனை மேம்படுத்த 
மனித உருவங்களை வரையும் ரேகைகளை கொண்டு ஓகே சரியா வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்தல் அதுல நிறைய எழுதுறேன் நிறைய பிள்ளைங்க நான் அதுல ஒரு மூணு நாலு பேர் எடுக்கிறேன் சார் இந்த பெருக்கல்ல சரியான மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க சார் ஓகே அப்ப தலைப்பை சொல்லுங்க நான் வந்து அதுலயே ஸ்பெஷல் அந்த எண்களை ஈரிலக்க எண்களை பெருக்கிறது சார் ஓ நீங்க காலேஜ் தானே ஓ அப்ப உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல நீங்க அள செய்யலாம் நீங்க எந்த ஸ்கூல் காலேஜ் சொன்னீங்க இதா நான் பட்டிகுளோ சார் எந்த ஆண்டு அவுட் ஆனே நான் வந்து 2013 பாஸ் ஆ 2000 தான் நாங்க வாரத்துக்கு முறை அவுட் ஆயிட்டோம் சார் விக்கி மேடங்க இருந்த காலம் சார் ஜெயக்குமார் சார் விக்கி மேடம் மாவித்தியாலயத்தில் தரமாக கல்வி பயிலும் எத்தனை மாணவர் ஒரு மூணு பேர் எடுக்கவா சார் ஓ மூன்று மூன்று மாணவர்களின் ஈரிலக்கண்களின் பெருக்கும் திறனை மேம்படுத்தல் அதை எடுப்போம் ஜன்னத் <laughs> என்னென்ன <laughs> 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 என்னென்ன விதமாக அவதானிக்கு வந்து பிரதி வலிப்பு குறிப்பில் இதில் எழுதி கொள்ளணும் வெரிகிது பாருங்க பாத்தீங்களா இதில் பிரதி பலிப்பு குறிப்பு எழுதுகிற விஷயங்கள் கிளியரா சார் கொஞ்சம் கிளியர் இல்லாம இருக்கு சார் இதை மறுபடியும் போட்டு விடுவீங்களா சார் குரூப்ல இதை இதை போடுவேன் அனுப்பிடுறேன் அனுப்பினேன்னு பல தடவை இன்னும் இது இல்லாம இருக்கு ஓகே ஆஹ் இவ வந்துட்டாவா இல்லையா யாரு ஐரியா வரல என்ன சார் எக்ஸ்கூஸ் மீ சார் சொல்லுங்க சார் இந்த ஹைரிய டீச்சர் சொன்ன சொன்னாங்க அவங்களோட போன் ஆஃப் ஆகிட்டு போல அவங்க இந்த ரிசர்ச் எடுத்துக்கிறாங்களா கிரேட் நைன் நைன்ல ஆர்ட் பாடத்தை எடுத்துக்கிறாங்களா அது என்ன தலைப்பு என்னன்றதுல நாம எப்படி ஃபைனலைஸ் பண்றோம் ஆர்ட் பாடத்துல இந்த பூக்கள் அதல் வரையற அதாவது வரையிறதுக்கே அந்த புள்ள விருப்பம் இல்லையா 
ஒரு மாணவர் சொல்ல சொன்ன ஒரு மாணவர் அவர் தலைப்படுத்தான்னு வரலாம் ஒவ்வொன்றாக <laughs> 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 இப்ப நீங்க பிரதி வாலிப்பு படுதீர்கள் முதல் எழுதியிருக்கணும் அதை நீங்க எப்படியோ எழுதி ஆஹ் அதை எழுதி எடுக்கணும் பழைய சம்பவங்களை வச்சு ஓகே இப்ப நான் சொல்றேன் ஒரு வகுப்பறையில கற்பிக்கிற போது நாற்பது நிமிட பாட வேளையில மாணவர்கள் கற்றல் கற்பித்தல் செயன்முறையில பல்வேறு பிரச்சனைகளை நாங்கள் எதிர்நோக்குகின்றோம் ஒன்று ஆசிரியர் சார்பான பிரச்சனைகள் மற்றது மாணவர்கள் சார்பான பிரச்சனைகள் கிளியரா ஓகே ஆசிரியர் சார்பான பிரச்சனைகள் எங்களுடைய கற்றல் கற்பித்தல் செய்யும் முறையிலே நாற்பது நிமிடங்கள் அல்லது பிரைமரி ஆக்களுக்கு முப்பது நிமிடங்கள் ஒரு மணித்தியாலமாக இருந்தாலும் முப்பது நிமிடங்கள் கொண்டதாக உடைச்சுத்தான் ஹாஃப் அன் அவர் கொடுக்கா அடுத்த பாடத்தை செய்யணும் உண்மையான முறை எங்களுக்கு போத ஆண்டு நீங்க கருதினாலும் சின்ன சின்ன கன்செப்டுகளா செய்யற நேரம் அரையார மன தியாத்து குறுக்கா செய்யத்தான் சொல்றாங்க வணக்கம் ஆகவே ஆசிரியர் தொடர்பான பிரச்சனை என்று சொல்றது ஆசிரியர் தொடர்பான பிரச்சனை சொல்றது உங்களோட திட்டமிடலில் உள்ள பிரச்சனை எதில் உள்ள பிரச்சனை உங்களோட திட்டமிடல் நீங்க திட்டமிட்ட நாற்பது நிமிட அல்லது அரை மணத்தியால பாடத்தை உரிய நேரத்துக்கு முடிக்காம போனது உங்களோட பிரச்சனை நீங்க கொண்டு போன கற்றல் துணை சாதனங்கள் பொருத்தமற்றதாக காணப்பட்டது உங்களோட பிரச்சனை மாணவர்களுக்கு பொருத்தமான செயற்பாடுகளை திட்டமிட்டு கொண்டு போகாதது உங்களோட பிரச்சனை மாணவர்களை சரியான முறையில செயற்பாட்டுல ஈடுபடக்கூடியதான முறையில நீங்க ஒழுங்கமைப்புகள் குழுக்களை ஒழுங்கமைக்காது உங்களோட பிரச்சனை கிளியர் அது நான் இப்ப சொன்னதெல்லாம் யார பிரச்சனை இப்ப மாணவர்கள பிரச்சனைக்கு வருவோம் நீங்க சொன்ன அவ்வளவு என்ன யார பிரச்சனை நீங்க சொன்ன இந்த மாணவர்கள் பிரச்சனை எப்படி இனங்கிங்க வகுப்பறை கற்பித்தலின் போது அன்ன வகுப்பறை கற்பித்தலின் போது எத்தனை தடவைகள் இனம் கண்டீர்கள் என்னென்ன பாடங்களை கற்பிக்கும் போது இனம் கண்டீர்கள் என்பது என்ன எக்ஸன் ரிசர்ச் கூறிய விஷயம் அது பதியப்பட வேண்டும் அவதானித்த உதாரணமாக உங்களுடைய பாடக்குறிப்பு இலக்கம் ஒவ்வொரு லெசன் பிளான்லையும் போட வேண்டும் என்பது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஏற்றுக்கொள்றீங்களா ஏற்றுக்கொள்றீங்களா ஓகே இப்ப இந்த பாடத்தை நீங்க கற்பிக்கிற போது தமிழ் பாடம் கற்பிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் பிரைமரி ஆக்கள் தமிழ் பாடம் கற்பிங்க நான் நினைக்கிறேன் தரம் ஒன்று ரெண்டு மூன்றிற்கு பத்து பாட வேலைகளா அரை மணத்தி அலம் கொண்ட நாலுக்கும் ஐந்துக்கு பன்னெண்டு பாட வேலைகள் நான் சொல்றது சரியா இருக்குமா அரை மணத்தி அலம் கொண்டது சொல்றேன் பிரைமரி ஆக்கல் ரெண்டு தமிழ் ரெண்டு கணிதம் ரெண்டு ஆறு இணை பாடம் நாலுக்கும் ஐந்துக்கும் மூன்று பாடமாக மாறி பனிரெண்டு பாட வழியா வருது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ரெண்டு பாடமா வரும் மூன்று மூன்று பாடமா அமையும் ரெண்டு 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 மூன்று மூன்று அப்படி வருமா பனிரெண்டு பாட வேலை வருது ஈஆரையெல்லாம் தரம் நாலுக்கும் ஐந்துக்கும் அப்படி இல்லையா சொல்லுங்க தரம் நாலுக்கும் ஐந்துக்கும் ஈஆரே எவ்வளவு எத்தனை பாட வேலை 
சொல்லுங்க பிரைமரி ஆக்கல் பாடத்தை <laughs> உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை தொடர்ச்சியாக வருகிறது வாசிப்பில் பிரச்சனை பிரச்சனை இப்போ சித்திரம் வரை சித்திர பாட நெறி யார் சித்திர பாட நெறி வரைகிறது யார் மசூரா மசூராக்கு தரம் எட்டில் கற்பிக்கக்குள்ள ஒரு வீக்குக்கு மூன்று பாட வேலை சரியா பிள்ளையா அப்போ இந்த மூன்று பாட வேலையில் பாடக்குறிப்பு இலக்கங்கள் ஒன்று மனித உருவங்கள் வரைகிறது நாலாவது லெசனாக இருக்கலாம் ஒன்று பதினைந்தாவது லெசனாக இருக்கலாம் பதினேழாவது லெசனாக இருக்கலாம் இருபத்தைந்தாவது லெசனாக இருக்கலாம் இப்படி பல பல லெசன்களில் ரேகைகளை கொண்டு மனித உருவங்கள் உருவங்களை வரைகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் வரலாம் இந்த ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் மாணவர்கள் இடர்படுகின்றமை பிரதிபலிப்பு குறிப்பினூடாக எழுதப்பட வேண்டும் கிளியரா தெளிவாயிருக்கீங்களா மசூர மனித ரேகைகளை கொண்டு மனித உருவங்களை வரைவதில் இடர்படுதல் இதுதானே ஒவ்வொரு நாளும் பாடப்பிறப்பு வரைதல் பிரச்சினை இதை தான் நீங்க என்ன காணணும் மற்றவர்களுக்கு விளங்கிட்டா கொஞ்சம் கதைக்கணும் குயிக்கா முடிக்கும் நம்ம நிறைய இருக்குது சொல்லுங்க பேசாம இருந்தா முடிக்கலாம் சொல்லுங்க கிளியரா பாத்திமா கிஸ்மியா ஓகே கொஞ்சம் சொல்லிட்டு தான் இலவாக இருக்கும் அடுத்தது இப்போ பிரதி வாய்ப்பு குறிப்பு தொலைவில் என்றால் ஓகேயா விளங்கிட்டா ஓம் இருந்தா ஓம் இல்லாட்டி இல்லாட்டி சொல்லுங்க ஓகே ரைட் இப்போ இதுக்கு பிறகு என்ன செய்யணும் இந்த அட்டவணையை பூர்த்தி செய்து கொள்ளணும் தெரிவு செய்த பிரச்சினை பரப்பு என்ன பாடப்பரப்பு அதில் இனங்கண்ட குறிப்பான பிரச்சனை என்ன முதலாவது தெரிவு செய்த பிரச்சனை பரப்பு என்ன சித்திரங்களை வரைவதில் இடர்படுதல் அதில் குறிப்பாக இனங்கண்ட பிரச்சனை என்ன இதைகளை கொண்டு மனித உருவங்களை வரைவது குறிப்பாக பிரச்சனை பதிவாகியுள்ள தடவைகளுத்தனை வரவு குறிப்போடு செய்யணும் பிரச்சனைகளில் முன்னுரிமை ஒழுங்கு என்னென்ன பிரச்சனை அது மட்டுமா இனங்கண்டு இருப்பீங்க வாசிப்பு பிரச்சனை மட்டுமா இருக்கும் உச்சரிப்பு பிரச்சனை மட்டுமே இருக்கும் எழுத்து பிரச்சனை மட்டுமே இருக்கும் ஒரு ஆளுக்கு வேற வேற பிரச்சனையும் இருக்குமா இல்லையா எழுத்து பிரச்சனை பத்தி சொல்லும் போது சார் வாசிப்பு வந்த குழம்புல எழுவேன்மா சார் இல்ல வாசிப்புல எழுதினாலும் வாசிப்புல ஒரு அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்குமா இருந்தால் நீங்க அதையும் எழுதத்தான் வேணும் பட் அதி கூடிய தடவைகள் மிக கூடுதலான வெயிட்டான பிரச்சனை எதுக்கு வருது அதுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கும் என்னன்னா நீங்க எல்லாம் எழுதணும் எழுதிட்டு அதுல ஆக கூடுதலான பிரச்சனை எதுக்கு தலைப்புக்கான பிரச்சனை தான் கூடிய தடவைகள் அவதானிக்கப்பட்டிருக்கு எனவே இந்த போமெட்டை நான் அனுப்பிடுறேன் அதை நீங்க எடுங்க இந்த போட்டிக்கு பாருங்க இதை பாருங்க இது கிளியர் ஆகிக்குதா உங்களுக்கு தெரியாது ஸ்கிரீனில் தெரியுதா சொல்லுங்க சார் இப்ப நாங்க இப்ப அவரை இனங்கண்டு தானே இருக்கோம் சார் இப்ப கிளாஸ்ல அப்ப இப்ப நாம இனங்கண்டத்துக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு அந்த லெசன் இதே நம்ம வந்து அந்த நேரம் நாங்க போட 
அவதானிக்கோடத்துல <laughs> 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 பாடத்தில் சில மாணவர்கள் கவனம் செலுத்தாமை கிளியரா விளங்குகிறது மாணவர் பாடச்சு ஏற்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்ளாமை எத்தனை இதுல இவர பாட பரப்பை யோசிங்க என்ன இருக்கிற கொஞ்சம் யோசிங்க இந்த பாடப்பரப்பு இது பெரிய பரப்பு கவனம் செலுத்தாமை பெரிய பரப்பு இதுல சிறிய பரப்புகளை பாருங்க என்ன இதுவர் என்ன செய்யறாங்க இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே வாசிப்பில் இடர்படுதலுங்கிறது அப்படித்தானே மாணவர்கள் வாசிப்பில் இடர்படுகிறார் என்று சொன்னீங்களே அதுல நெரோ டவுன் பண்ணக்குள்ள என்ன ஒலிகள் ஒலி வேறுபாடுகளை அனுசரித்து வாசித்தல் நிறுத்தல் குறிகளை அனுசரித்து வாசித்தல் வேற என்ன உச்சரிப்பு தெளிவான உச்சரிப்புடன் வாசித்தல் குரலை சரியாக பொருத்தமான உரப்புடன் வாசித்தல் அப்படி பல விடயங்கள் வருமா வராதா அதுல நிறைய மாணவர்கள் இங்க பாருங்க மாணவர் இதுவர் செயற்பாடுகளை விளங்கிக் கொள்ளாமல் இங்க பாருங்க ஐந்து மாணவர்கள் வேறு வேலைகளில் ஈடுபடுதல் இதுல பாருங்க மாணவர் எட்டு பேர் பாடத்தில் கேட்கப்பட்ட இதுக்கு விடை கூறாமை இப்ப கொழு விளங்குதா இதுல வேற வேற பிரச்சனைகள் வருவாரது ஏற்றுக்கொள்றீங்களா இப்ப இதுல நீங்க என்ன செய்யணும் முன்னுரிமை அடிப்படையில ஒரு விடயத்தை தெரிவு செய்யணுமா இல்லையா ஒலி வேறுபாட்டுல இருக்கிற பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறது தானே சார் அப்பனா இங்க இந்த அட்டவணையில தெரிவு செய்த பரப்புக்கு கீழே வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்தல்னு சொல்லி போட்டுட்டா அதுக்கு கீழே வந்து இந்த இனங்கட்ட காணப்பட்ட வந்து குறிப்பான பிரச்சனைகள்ல நிறைய இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை போடணும் அதுல வந்து ஒலி வேறுபாடுக்கு நான் முன்னுரிமை கொடுக்கற மாதிரி செய்யணும் அப்படியா சார் தெரிவு செய்த பரப்பு வாசிப்பதில் மாணவர்கள் இடர்படுதல் நீங்க விளங்கி கொண்டீங்கன்னா சரிதானே அதுலதான் வாசிப்புல உள்ள என்னென்ன பகுதிகள்ல பிரச்சனை இருக்கு அடிப்படையில பாருங்க இது மாணவர்கள் இதுவர் பாடத்தில் மிக குறைவான ஆர்வம் இருத்தல் எத்தனை தடவைகள் அது இடம் பெற்றிருக்குது எத்தனை தடவைகள் எத்தனை தடவைகள் இத பாருங்க நவோண்டா முதலாவது இது பாணவர் இருவர் பாட இத கொஞ்சம் பாருங்க தெளிவா தெரியுதா மற்ற கதைச்சாதான் ஏழு தடவைகள் அப்ப இதுல ரெண்டாவது பிரச்சனை எத்தனை தடவை ரெண்டாவது சார் கொஞ்சம் அஞ்சு ஐந்து ஆஹ் மற்றது மூணாவது பத்து சார் மூணாவது பத்து நாலாவது பதினைந்து இப்ப சொல்லுங்க அடுத்தது எத்தனாவது மற்றது என்ன 
ஆறு பேர் ஆறு தடவை மற்றது ஏழு தடவை அடுத்தது அப்படித்தானே இதையும் தெரிவு செய்யவில்லை இதை தெரிவு செய்யலையே நாங்கள் ஏன் ஏன் எத்தனையாவது தெரிவு செய்திருக்கிறோம் எத்தனாவது தெரிவு செய்திருக்கோம் பாருங்க நாலாவது தெரிவு செய்திருக்கிறோம் பாருங்க கொஞ்சம் இது போன் இல்லை இதில் சின்ன பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது அப்படி இருங்க லைனில் இருங்க கொஞ்சம் அந்த லோட் ஆகிருக்கு மெமரி பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது அப்படி வரீங்க லைனில் இருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைன்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரபல் ஒன்று இருக்குது பாதுகாப்பு கொஞ்சம் லைன் எனக்கு ஒரு சின்ன இதில் ட்ரபல் ஒன்று வந்து ஓகே இப்போ கிளியராக தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஓவலோட ஆகிட்டு அதை பிரச்சனை கிளியரா அடிப்படையில எது எடுத்திருக்கிறோம் ரெண்டாவது எடுத்திருக்கிறோம் முதலாவது எடுக்காம ஏன் யாராவது சொல்லுங்க கொஞ்சம் பதினைஞ்சு தடவைகள் இடம்பெற்றதை விட்டு பதிமூன்று தடவைகள் விடப்பட்ட பிரச்சனை எடுக்க எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் எது முக்கியமான பிரச்சனை பிள்ளைகள் வீட்டு வேலையை பூர்த்தி செய்யாமையா பாடத்தில் ஆர்வம் காட்டாமையா வீட்டு வேலையை செய்யாத என்னென்ன செல்லி செய்து கொள்ளலாம் பட் ஆர்வம் காட்டாடி முழு படிப்பும் அடிபடுமா இல்லையா அதனாலதான் முன்னுரிமை அடிப்படையில உங்களுக்கு இப்ப நீங்க சின்ன பிளவு தான் எழுத்து பிழை அது பெரிய பிரச்சனையா அறவே வாசிக்க முடியாது பிரச்சனையா வாசிக்க முடியாது வாசிக்க முடியாது நாலு தடவை இடம் பெற்றிருக்கலாம் அல்ல இப்ப பத்து தடவையில் இடம் பெற்றிருக்கலாம் அதே நேரம் சின்ன சின்ன கேலஸ் மிஸ்டேக் விடுறது பதினைஞ்சு தடவை விடப்பட்டிருக்கலாம் பட் 
வாசிக்க முடியாம உங்களுக்கு மேஜர் பிரச்சனை அறிக்கும் கிளியர் ஆகுது ஓகே சரியா ஓகே சார் ரைட் இப்ப வருவோம் அடுத்த விஷயத்துக்கு நீங்க இதுல பாருங்க இனி நீங்க தெரிவு செய்ய பிரச்சனை ஒரு ஒரு கூட்டாய்ப்படு எழுதுறேன் பாருங்க இதை வாசிங்க இப்ப நீங்க அவரால் வாசிங்க வீக்கா இந்த அறிக்கிறத வாசிங்க என்ன உதாரணம் என்னது வகுப்பில் வாசிங்க ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் வாசிங்க கதைச்சா தான் செய்யலாம் சும்மா இருந்து செய்யல வாசிங்க நான் கதைக்கிறது கேட்குது இல்லையா அவர் இருக்கும் என்னது <laughs> 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 உதாரணம் எனது வகுப்பில் மாணவர் இருவர் பாடத்தின் மிக குறைவாக கவனம் செலுத்தும் பிரச்சனையை நான் எவ்வாறு தீர்க்கலாம் இந்த வினாக்களை நீங்க எழுப்போம் நீங்களும் இருக்கேட்ட வினாக்கள் அப்படி எழுப்போம் அடுத்தது பாருங்க எனது வகுப்பில் பாடத்தில் மிக குறைவாக கவனம் செலுத்தும் மாணவர் தொடர்பாக பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்காக நான் எவ்வாறு செயற்படலாம் அடுத்த விஷயம் எமது வகுப்பில் மாணவர் பாடத்தில் மிக குறைவாக கவனம் செலுத்தும் பிரச்சனையில் பிரச்சனை நிலையில் இருந்து அம்மானவரை விடுவிப்பதற்காக நான் எவ்வாறு செயற்பட வேண்டும் யாரு ஆய்வு உட்பட போலாம் மாணவர் மாணவர் இல்ல ஆசிரியர் ஏனண்டா இப்ப யாரு எப்படி தீர்க்கிறங்கிற பிரச்சனையை கத்துக்கொள்ள போற ஆசிரியர் ஆசிரியர் ஆய்வு கூட இப்ப மாணவன் மாணவர்கிட்ட பிரச்சனையை தீர்க்க போற இல்லையா நீங்க நல்லா தெளிவா விளங்கணும் இந்த ஆய்வுல மெயின் வந்து டீச்சர் தான் ஏனண்டா இத டிசைன் பண்றாரு இப்ப கற்பித்தல் முறைகளுக்கும் மாணவர் அடைவுக்கும் இடையிலான தொடர்புல ஆசிரியர் என்ன செய்வார் மாணவர்களுக்கு கற்பிப்பார் சரியா இப்ப ஒரு முறையை பயன்படுத்தி ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கிறார் விளங்குதா நான் சொல்றாரு இப்ப மாணவர்களுக்கு எக்ஸாம் வச்சு புள்ளிய பெற்றுக்கொள்றீங்க ஆறு ஆய்வுக்கு உட்பட்டார்கள் ஆசிரியர் ஆசிரியர் மாணவரா இப்ப மாணவருக்கு ஒரு முறையில ஆசிரியர் கற்பிக்கிறார் இப்ப எக்ஸாம் ஒன்று வைக்கிறார் புள்ளியை பெற்றுக்கொள்கிறார் இப்ப ஆய்வுக்கு உட்பட்டார்களா மாணவர்கள் இப்ப மாணவனுக்கு வாசிக்க இல்லாம இந்த வாசிக்கு ஏழாம் இருக்கிறத தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பாரு ஆசிரியர்கள் அப்ப ஆறு ஆய்வு வச்சிட்ட கண்டுபிடிக்கணும் ஆறுக்கு ஆய்வு நடக்கணும் ஆசிரியர் ஆசிரியருக்கு ஆய்வு செய்யணும் என்ன முறையை பயன்படுத்துறாங்க அங்க ஒரு முறையை பயன்படுத்தி கற்பிச்சுட்டு அவுட் புட் எடுத்து மாணவர்கள மார்க்ஸ் எடுத்து பாக்குறீங்க இங்க மார்க்ஸ் எடுத்து பார்த்து போட்டு ஒப்சர்வ் பண்ணி என்ன முடிவு எடுக்கணும் நீங்க நான் எப்படி இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும் நீங்க உங்களை ஆய்வு செய்யணுமா இல்லையா இதுதான் சிக்கல் இது கொலிஜாக்கள் என்ன என்ன விளங்குறீங்களோ தெரியாது ஆய்வு செய்பவரும் ஆய்வுக்கு உட்படுவரும் பிரதானமா ஆசிரியர் ஆய்வு செய்யறாலும் ஆசிரியர் ஆய்வுக்கு உட்படுறாலும் அவரு தான் என்னண்டா முழு விஷயத்தையும் மாறு செய்யணும் இதுல அங்க மாணவன் கற்கிறான் மாணவன் சோதனை எழுதுறான் இங்க 
ஆசிரியர் தான் திட்டமிடணும் இந்த மாணவனோட பிரச்சனை எப்படி தீர்க்கிற அவனுக்கு ஸ்பெஷலா இந்த மெத்தட்களை பயன்படுத்துற இதுகால வரையிலையும் கொப்பி நாளை இதுக்கு செட் ஆகல கொப்பி சரி வராது இவனை கொண்டு போய் கடல் கரைக்கு கூட்டி போய் மணல் எழுதணும் அல்லது ஒரு மணல் பாங்கான தரையை கூட்டி போய் மணல் எழுத்த எழுதணும் பெரிய போர்டு ஒன்றை தயாரித்து அதில் எழுதணும் பெரிய பேப்பரை கொடுத்து மாக்கிறால கொடுத்து எழுதணும் இதெல்லாம் விசேட முறைகள் இதை தீர்மானிச்சு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய முழு பொறுப்பும் ஆசிரியருடையது என்பதால் இங்கு ஆய்வு செய்பவரும் ஆய்வுக்குட்பட்டு தன்னை மாற்றி அமைத்துக் கொள்வதும் ஆசிரியரே இதன் விளைவாக மாணவர்களில் ஏற்படுகின்ற மாற்றமே தவிர ஆய்வு செயன்முறை மிக கூடுதலாக தங்கி இருப்பது யாரில் யாரில் ஆசிரியர் ஓகே இப்போ இப்போ உங்களுக்கு கிளியரா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ இந்த வாசிங்க இப்போ இன்னொரு ஆள் ஒரு ஆள் வாசிங்க என்னாலும்ாங்க இதுல போட்டாக்கள் இருக்கீங்களா லேப்டாப்ல சார் எத்தனைாவது வாசிக்கணும் வாசிக்கலாம் சார் எதை வாசிக்கணும் எத்தனைாவது வாசிக்கணும் சொல்லுங்க சார் இப்போ இப்போ போறோம் கொஞ்சம் இப்போ பெருசா தெரியுதா 150 போறோம் சார் என்ன பெருசா தெரியும் இப்போ ஓகேயா இத வாசிங்க மேற்படி பிரச்சனை கூட்டுகளை நோக்குங்கள் பிரச்சனை குறிப்பிட்ட விதத்தை கூர்ந்து அவதானிங்கள் என்ன சொல்றாங்க ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு வாசிங்க புலர் ஆரம்பிக்க வேண்டிய பிரச்சனைக்குற முதலில் மாற்றம் முற வேண்டும் என சைகை எதிர்த்தரப்பு தொடர்பாக முன்வைக்கப்படு முன்வைக்கப்படுகின்றது பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு முதலில் மாற்றம் முற வேண்டும் என சைகை எத்தரப்பு தொடர்பாக முன்வைக்கப்படுகிறது ஆசிரியர் திறப்பாவா சார் அதாவது பிரச்சனை தீர்ப்பக முதலில் மாற்றம் உற வேண்டும் என்னும் சைகையை எத்தரப்பு ஆசிரியர் தொடர்பா ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா ஏற்றுக்கொள்ளீங்களா பிரச்சனையை தீர்க்க ஆரம்பிக்க வேண்டியது மாதிரி அதை தீர்க்கிறதுக்காக நான் இந்த மெதட்டை மாத்தணும் ஆறு மாத்தணும் மாணவர் மாத்தணும் ஆசிரியர் மாத்தணும் இந்த விஷயம் காலேஜில் இருந்தாக்களுக்கும் சில நேரம் உண்மையை சொல்லுங்க விளங்கி இருந்தா விளங்க இல்லையா காலேஜ் ஆக்கள் மாணவர் தொட்டு சொல்லுங்க யாரு கொலிஜாக சொல்லுங்க யாரு ஐரியா வந்துட்டீங்களா ஓம் சார் இப்ப தலைப்பு சொல்லுங்க ஐரியா சார் நான் ஹோம் சயின்ஸ் தானே நேரத்தோட சொன்னேன் அதுல கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆகி அழியா இந்த எடுக்கிறதுக்கு சார் அதனால நான் சித்திரம் செய்யறேன் சார் நைனுக்கு மேல லெவன் வரங்காட்டி அப்ப நைன்ல உள்ளே வண்டிக்கிற சித்திரம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு சித்திர பாடத்துக்கே விருப்பம் இல்லை வரைகிறதுக்கு இல்லை அவங்களுக்கு கட்டாயமே சித்திரம் இந்த நைன்ல எங்களோட முஸ்லீம் ஸ்கூல்ல நீ எப்படி நல்ல விஷயம் என்னன்னா இது ஒரு ஒரு நல்ல கைதியாட தலைப்புல ஒரு பாரிய பிரச்சனை என்னன்னா இதுல எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனிச்சு கொள்ளுங்க ஐரியா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் சொல்றதை கேட்டுக்கொள்ளுங்க தரம் ஆறு தொடக்கம் தரம் ஒன்பது வரையும் சித்திரம் கட்டாய பாடம் அப்படித்தானே கைதியா ஓ சார் நீங்க காலேஜில் என்ன பாடம் செஞ்சீங்க சார் நான் வந்து ஹோம் சயின்ஸ் ஹாப்பி மைண்ட் ஆனா ஸ்கூல்ல நான் சித்திரமும் செய்யறேன் ஹோம் சயின்ஸும் செய்யறேன் சார் பதினோரு வருஷம் பிரைமரியும் செஞ்சுக்கிறேன் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷனா இல்ல இதா இல்ல சார் நான் ஹாப்பி இந்த எஸ்டேட் ஹாப்பி மைண்ட் நான் ட்ரெய்னிங் 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 காலேஜ் முடிக்க இல்லையா ட்ரெய்னிங் காலேஜ் இந்த இது சார் ஜப்னா எப்ப முடிச்சீங்க சித்திரம் வரைய விருப்பம் இல்லாத வச்சுதான் எடுக்க போறேன் தலைப்பு சரியா சொல்லணும் பாடசாலையில் 
அன்னூர் மத்திய கல்லூரி சார் அன்னூர் நேஷனல் ஸ்கூல் ஆ ஓகே அன்னூர் மத்திய கல்லூரி இல் தரம் தரம் 9 இல் ஓ எத்தனை மாணவர்கள் பிரச்சனை சார் ஒரு மாணவர் எடுக்கிறேன் கல்வி பயிலும் ஒரு மாணவனின் வரைவதில் ஆர்வத்தினை ஏற்படுத்தல் அல்லது சித்திரம் வரையும் திறனை மேம்படுத்துங்கள் சித்திரம் வரையும் திறனை மேம்படுத்துதல் வரையிலுமா வரையிலாம்ேற்றுக்கொள்ளுங்களா அறவே வரைய முடியாது என்று ஒரு ஆள் இருக்கலாமா நோமலா ஒரு சாதாரண மனிதர் சின்னப்படங்களேனும் வரைவார் அவருக்கு அந்த இன்பில்டா இருக்கிறது உங்களுக்கு விளங்குதா பிரச்சனை என்ன மகனும் வரைய மாட்டான் பெருசா இப்ப கிளியர் ஆகும் பிரச்சனை என்னன்னு பட் மகன் இப்ப சாதாரணமா நோமலான வரை இதுகளை என்ன போல அவர் கொஞ்சம் வரைவார் இப்ப நீங்க ஆக குறைஞ்ச மட்டத்துல ஐரியா நீங்க அந்த பிள்ளைகளை கொண்டு வரணுமா இல்லையா கொண்டு வரணும் சார் அதுதான் அதுக்காக தான் நீங்க இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் செய்றீங்க இப்ப உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் பிரச்சனை விடையாக அமைவது ஆசிரியர் என்ன பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக முதலில் மாற்ற முறோணும் நான் மாறோணுமே சித்திரம் வரையுதுல புல்லண்டா அவன் வரைய மாட்டான் அவனை துரத்தி அனுப்புங்க பாடசாலையில வைக்காதீங்க சொல்லலாமா மேற்கொள்வதற்காக வளமையான முறையிலிருந்து மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டிய தலையாய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கிறது ஆசிரியர் ஆசிரியர் முக்கியமான விடயம் தாப்பது கவனம் செலுத்துவதற்காக மாணவர்களின் திறன்களை விரித்து செய்தல் கற்கள் கற்பித்தல் செய்யும் முறையின் போது சிறந்தவர் வாராக மாணவர் கவனத்தை பேணி வருதல் யார் செய்யணும் மாணவர் கவனத்தை தொடர்ச்சியாக பேணுவதற்கு விதித்து செய்தல் 
இந்த தலைப்புகள்ல இந்த சொன்ன தலைப்புகள்ல ஆசிரியர் ஆராய்ச்சியாளராகிய ஆசிரியர் எதிர்பார்க்கிற மிக தெளிவான விடையும் எதிர்பார்க்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப பாருங்க கற்றலுக்கான ஆயத்தம் தலை தலைப்பை ஆக்கபூர்வமாக ஒரு தலைப்பை அமைச்சு கொள்றதுக்கு அறிக்கையில முதல் பக்கத்தில் விட்டுக் கொள்வோம் கற்றலுக்கான ஆயத்தம் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் விழித்து கொண்டே கரிசனையும் கவனமும் பிரதி பலிப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு பிரச்சனையை தெரிவு செய்த தொடக்கம் தலைப்பை ஆக்கபூர்வம் அமைத்து கொள்ளும் வரையிலே பின்பற்ற வேண்டிய படிமுறைகள் புனலுரு இதை பாருங்க என்னென்ன படிமுறை கொஞ்சம் கவனிச்சு பிடிச்சிடுங்க படிமுறைகள் என்னென்ன படிமுறைகள் பிரதிபலிப்பு பதிவேட்டு குறிப்புகளின் மூலம் பிரச்சனை பரப்புகளை இணங்கான அதுல இப்ப உங்களுக்கு தெளிவிக்கிறா நான் கதைச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணினது பிரச்சனை பரப்பு இணங்கான்றது பிரதிபலிப்பு குறிப்புகள் மூலம் யாருக்காவது டவுட் இருக்கிறா இல்ல சார் இல்ல அடுத்தது அப்பரப்பொழுள் ஒரு பரப்பை தெரிவு செய்து கொள்ளலும் அப்பரப்பின் கீழ் குறிப்பான பிரச்சனைகளை இனம் காணணும் அதுவும் நாம கதைச்சிட்டமா இல்லையா நியமங்களை அடிப்படையாக கொண்டு குறிப்பான பிரச்சனைகள் இருந்து ஒரு பிரச்சனையை தெரிவு செய்தல் கிளியரா இப்ப அவதான் நீங்க என்ன செய்யணும் பிரச்சனை கூட்டு எழுதணும் பிரச்சனை நீங்க தெளிவா எழுதணுமா இல்லையா தலைப்பா எழுதணுமா இல்லையா மற்ற விஷயங்கள் இருக்கு இந்த பிரச்சனைய உறுதிப்படுத்தணுமா இல்லையா பிரச்சனையை உறுதிப்படுத்தணுமா இல்லையா இல்ல இல்ல பிரதி வலிப்பு குறிப்புல இவ பிரச்சனை அறிக்கை சொல்றீங்க இப்ப தரம் எட்டுல கல்வி வைக்கிற மாணவன் தரம் ஆறுல எப்படி இருந்தான்ன்றது நீங்க பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குதா இல்லையா தமிழ் பாடம் படிப்பிக்கிற நீங்க விஞ்ஞான பாட ஆசிரியரை சந்திக்கணுமா சந்திக்க கூடாதா ஏன் வாசிப்புல இடர்பாடு இருந்தா விஞ்ஞான பாடத்திலயும் இடர்பாடு வாசிக்கிறதுல இடர்பாடு இல்லையான்னு பார்க்கணுமா இல்லையா சொல்லுங்க பிள்ளைகளோடும்ணலம்ணலம்ணலம் நேர்காணலை மேற்கொள்ளலாம் இதற்கு சொல்றது பிரச்சனையோட தொடர்பான அண்மைய சூழ அமைவு க்ளோஸ் கான்டெக்ட் விளங்கிட்டா பிரச்சனையை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக வரும் இப்ப முதலாம் வகுப்பு டீச்சருக்கு எப்படி இந்த பிரச்சனை வரும் இந்த அண்மைய சூழ அமைவு என்னவா இருக்கும் யாரா இருப்பாங்க கதைச்சாதான் நீங்க எக்ஸாம்பிள் செய்யலாம் சொல்லுங்க யாரா இருப்பாங்க கிரேட் ஒன் டீச்சருக்கு யாரா இருப்பாங்க அண்மைய சூழ அமைவு குடும்பம் பெற்றோர்ல நீங்க எப்படி வாங்க வாசிக்கிறாங்க என்னன்றத பார்க்க வேண்டி வரும் என்ன முதலாம் பிள்ளைகளுக்கு வேற ப்ரீ ஸ்கூல்லையும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ப்ரீ ஸ்கூல் முன்பள்ளி முன்பள்ளிய பார்க்கலாமா இல்லையா அதையும் எடுக்கணும் நீங்க அதுக்கு பிறகு கடைசியா சொல்லி விட்டுட்டு மற்றதுக்கு பிறகு போவோம் அதுக்கு பிறகு நீங்க பார்க்க வேண்டிய விடயம் இலக்கிய உசாவு ஏண்டா வாசிப்பு திறனை மேம்படுத்துறதுக்கு எழுதப்பட்ட நூல்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே வேறு நாடுகள்ல அல்லது இலங்கையில வேறு வேறு மாணவர்கள் வாசிப்பு தொடர்பாக ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை கொண்ட மாணவர்களுக்கு தீர்வு கொடுக்கறதுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் எண்ணத்தை கூறுகிறது போன்ற விடயங்களை இலக்கிய மீளாய்வு உண்டு நூல்கள் சஞ்சிகைகள் ரிசர்ச் ஆய்வு கட்டுரைகளை வாசித்தெடுக்கிறதுக்கு பேர் என்ன என்ன சூழாய்வு கல்வி சார் சூழாமைவு என்ன சூழாமைவு அப்ப முதலாவது சூழாமைவு என்ன கிட்டிய சூழாமைவு க்ளோஸ் கான்டாக்ட் 
ரெண்டாவது கல்வி சார்ந்த சூழ அமைவு எக்கடமிக்கலி இதை எப்படி தீர்க்கலாம் இதுல பிரச்சு நின்று ஆர்வத்தை எப்படி ஏற்படுத்துற கிரைப்பு திறனை மேம்படுத்துற சம்பந்தமான நூல்கள் ஆய்வுகள் தொடர்பா வாசிக்கிறது இப்ப உங்களுக்கு கிளியரா தலைப்பழுதி விளவை செய்ய முடியுமா உங்களுக்கு கிளியரா விளங்கிட்டா என்ன <laughs> அவதானிப்பு என்பது யாதேனும் நிகழ்வு உள்ளவாறாக நிகழ்வதையே காண்பதாகும் ஜெயசூரிய இரண்டாயிரத்தி மூணு அவதானிப்பின் போது எவரேனும் ஆள் யாதேனும் சந்தர்ப்பம் நிகழ்வு தொடர்பாக ஆழமாகவும் நுணுக்கமாகவும் நோக்குதல் ஆகும் அவதானித்தலை இரண்டு முறைகளில் நடைமுறைப்படுத்தலாம் நேரடி அவ அவதானிப்பு மறைமுக அவதானிப்பு புரட்சினையின் தன்மை கேட்ப அடிப்படையான தேடி அறிதலின் போது அவதானிப்பு சந்தர்ப்பங்கள் பலவற்றை பயன்படுத்தலாம் பாடத்தை கற்பிக்கும் அவதானிப்பு நேரடி அவதானிப்பு மறைமுகமான பிள்ளைய வந்து கற்பிக்கக்குள்ள பாக்குறது நேரடி மறைமுகமான வெளியால நின்று பாக்குற இந்த டீச்சர் படிப்பிக்கக்குள்ள விளங்கிட்டா பேசு நேரடியாண்டா பிள்ளைய நாம போய் பார்த்து கிட்ட பாத்துக்கு நிக்கிற மறைமுகமா இன்னொரு ஆள் பாத்துக்கணும்னா மறைமுகம் தெரியாது அந்த பிள்ளைக்கு பார்க்கப்படுற விடயம் பிரச்சனையின் தன்மைக்கேற்ப அடிப்படையான தேடி அறிதலின் போது அவதானிப்பு சந்தர்ப்பங்கள் பலவற்றை பயன்படுத்தலாம் ஒன்று என்ன பாருங்க அப்ப என்னென்ன நிற்கிற பாருங்க எத்தனை தந்திரிக்குது ஆறையும் கொஞ்சம் ஓராள ஓண்ட சொல்லுவா பாடத்தை கற்பிக்கும் சந்தர்ப்பம் ஆஹ் மற்றொரு <laughs> 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 வீட்டிலையும் அவதானிக்கலாம் வாங்க இப்ப பாருங்க இந்த அவதானிப்பு சந்தர்ப்பங்கள்ல நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விடயம் அவதானிக்கிற நிலைமைகளை என்னென்ன விடயங்களை நீங்கள் அவதானிக்க போகின்றீர்கள் என்பதை தெளிவாக நீங்கள் எழுதி கொள்ள வேண்டும் விளங்கிட்டா விளங்க இல்லையா என்ன சும்மா அவதானிக்கலாமா ஒரு ஷெட்யூலோட போகணுமா இப்ப பாருங்க இத பாருங்க பாடத்தின் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களில் மாணவனை அவதானிப்பர் என்ன மாதிரி பாட பிரவேசத்தின் போது பாடத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல் விடயங்களை விளக்கும் போது கலந்துரையாடலின் போது அவதானிக்கலாம் தனியாக பாட பயிற்சிகளை இதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க தனியாக பாட பயிற்சிகளை செய்கிறது உதாரணம் அவரால் சொல்லுங்க ஓகேக்கா எப்படி செய்ய தனியா பாட பயிற்சிகளை செய்கிறாங்க எப்படி கணக்குகளை செய்கிற போது சித்திரம் வரைகிற போது தமிழ் வசனங்கள் எழுகிற போது அவதானிக்கலாமா இல்லையா அத உண்டு குளிர்ச்ச ஏற்பாட்டுல மிக துல்லியமாக தானிக்கலாம் என்ன இப்ப இதை பாருங்க என்ன செய்யறீங்க என்ன அட்டவணில் என்ன சொல்லியிருக்கலாம் பாடத்தை செவிமடுக்கும் சொல்லுங்க நினைக்கிறேன் அப்படித்தானே 
நாங்கள் பிள்ளையெல்லாம் முழுமையாக இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அவதானத்தை ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கொள்வதும் இல்லையே என்ன அல்லது பண்ணுறீங்களா ஒவ்வொரு நாளும் துல்லியமாக ஒவ்வொரு பாட வேலையிலையும் பண்ணுறீங்களா அல்லது ஒரு அளவு பண்ணுறீங்களா சொல்லுங்க பொதுவாக <laughs> டீச்சர்ஸ் இல்லை ப்ரைமரியில் மட்டும் கொஞ்சம் கூட கவனம் செலுத்துகிறாங்க இந்த அவங்கட முழுமை அவங்களோட இருக்கிறதாலே அது கொஞ்சம் வினைத்தன செகண்டரியில் கொஞ்சம் குறைவு ஏற்றுக்கொள்றீங்களா சார் ப்ரைமரி கொஞ்சம் எப்படியும் செஞ்சு ஆகணும் என்ன சார் இல்லாட்டி கிளாஸை கொண்டு போக வேலாதே சார் போய் எல்லாம் மற்றதுங்க எல்லா பிள்ளையோட தான் இருக்க போகிறீங்க என்னண்டா இப்போ நீங்கள் ப்ரைமரி ஆகல் எப்படியுமே காலையில் செவன் தேர்ட்டி செவன் எயிட் டு லெவன் தேர்ட்டி அல்லது ஒன் தேர்ட்டி ஓ அந்த கடைசி வரைக்கும் பிள்ளையோட இருக்கிறது யார் ப்ரைமரி டீச்சர்ஸ் இங்கே அவங்க கட்டாயம் பிள்ளைகளை அவதானிச்சு வச்சுக்கொள்ளணும் பட் அது சம்மந்தமாக ரிப்போர்ட் எழுதுறீங்களா ப்ரைமரி டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் சொன்னீங்கண்டா சார் பொதுவாக குறவு சார் ஆனால் அதிலே விசேஷமான செலவுங்க இந்த பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்களே எங்கிட்ட புள்ள அப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்களே சார் அந்த மாதிரி பிள்ளைகள்ட ரிப்போர்ட்னா இருக்கு முடியுமான வரையில் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு அட்வைஸாக சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வகுப்பில் எத்தனை பிள்ளை எட்டிக்கு சராசரியாக சொல்லுவோம் முப்பத்தி ரெண்டு சார் முப்பத்தி ரெண்டு பிள்ளைகளையும் பற்றி ஒரு தனி பேஜ் ஓபன் பண் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு சின்ன கொப்பி ஒன்று சிஆர் கொப்பி ஒன்று எடுத்து அந்த பிள்ளைகள் தொடர்பான விவரங்கள் உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணி வரையணும் என்றால் ஒரு பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும் அந்த பிள்ளைகளை எதிர்காலத்தில் அது செய்து பா நான் எனக்கு நான் இதுக்காக கொலேஜ் வெடிக்கேஷனில் நீங்கள் என்னகிட்ட இப்போ வந்தால் என்னகிட்ட ஃபைல் போய் மேசையில் இருக்குது நான் யார் யாருக்கெல்லாம் கற்பிக்கணும் அவங்கட முழு டீட்டெயிலும் இருக்குது அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஆறு அவங்களோட சிப்ளிங்ஸ் ஆறு அவங்கட இன்கம் என்ன இவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன எந்த ஸ்கூலில் படித்தாங்க இவங்களோட என்ன ஆற்றல்கள் இருக்குங்கிறதெல்லாம் தகவல் வந்தோடனே எடுத்துருவேன் எடுத்து அவங்கள ஒவ்வொன்றா பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் தகவல்களை ஒரு அளவுக்கு என்னோட கேட்டால் நான் முழு விவரமும் சொல்லுவேன் அவங்கள பற்றி அடுத்து அவங்கட வேறு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலம் ஆர்ட் பண்ணுவாங்களா சயின்ஸ் ஆக்கள்லாம் கூட நான் டீல் பண்ணுறேன் பட் அவங்க ஆர்ட் பண்ணுற ஆக்கள் இருக்கிறாங்களா இப்போ அவங்க பாடக்கூடிய ஆக்கள் இருக்கிறாங்களா அந்த தகவல்கள் மற்ற ஏதாவது குறைபாடு இருக்குது அவங்கள்ட்ட ஏதாவது டிசீஸ் இருக்குது அதை கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டிய தேவை உண்டங்களுக்கு இருக்குதா இல்லையா அதான் என்னண்டா நீங்க உங்களோட ஆர்வத்தின் காரணமா நீங்க செய்யறீங்க பட் இல்ல அது சிலர் இல்லைன்னு சொல்லல பட் அந்த சிலர் செய்யறாங்க அதுக்கான நீங்க செய்யணும்ன்றது எதிர்பார்க்கல அப்படித்தானே இல்ல சார் சார் சொன்ன மாதிரி ரெக்கார்ட் ஒண்ணு வேணும் ஏன் தெரியுமா சார் பின்னாடி ஆபீஸ்லயும் கைவிட்ட நேரத்துக்கு எங்களுக்கு அந்த ரெக்கார்ட் தான் உதவியா இருக்கும் அதான் நான் சொல்றேன் என்னன்னா நாங்க அதுல கொஞ்சம் கவனம் இல்லாம இருக்கிறோம் பட் நாங்க அதை எழுதினா நல்லம்னு சொல்றேன் என்ன அப்படி கொஞ்சம் வச்சுக்கொண்டா நல்லம் தானே என்ன சார் எங்கட கிளாஸ்ல இப்படி பிரச்சனை இருக்கிறதுனால எடுத்து வச்சிருக்கேன் சார் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் அதான் சிலருக்கு எடுத்து வச்சுக்கொண்டா தான் நாம தப்பலாம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது இஷ்யூல் வார நேரம் இந்த சில சில பேரண்ட்ஸ் வந்து சும்மா அந்த மிச்சம் கவனமாக கையாளணும் என்றால் விளங்காத பேரண்ட்ஸ் அக்ரஸிவ் பேரண்ட்ஸ் படிக்காதவங்கலாம் இருப்பாங்க அவங்களோட நாங்கள் நினச்ச மாதிரியெல்லாம் நடந்து கொள்ளையெல்லாம் தானே என்ன அப்படிதானே சொல்கிறேன் சரி சரிம்பாங்க அதனால் நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் பட் நாங்கள் சொல்கிறதுலேயும் சின்ன சரி ஒன்று இருக்கு அவங்கள கூப்பிட்டு கவனமாக கதைக்கணும் ரைட் இப்போ வருவோம் நேர்காணலுக்கு வாங்க வாங்க நேர்காணல் யாரோட செய்கிறது ஆராரோட மாணவர்களுடைய மாணவர்களுடன் நீர் காணல் செய்யலாம் ஆசிரியர் வகுப்பில் குறித்த மாணவரின் நண்பர்களோட உரிய மாணவனோட நீர் காணல் செய்யலாம் நண்பர்களோட மா நேர் காணல் செய்யலாம் ஏனைய மாணவர்களோட செய்யலாம் வகுப்பில் பாடத்தை கற்பிக்கிற வேறு ஆசிரியர்கள் வேறு வேறு பாடாசிரியர்களோட முன்னே மாணவர் அது முன்னே வகுப்பு ஆசிரியர்கள் தரம் எட்டுல இல்லை தரம் ஏழு இல்லை பெற்றோரோட நேர்காணல் பாடச்சிறப்பறிஞர்களோட எக்ஸ்பர்ட் விஞ்ஞானத்துறை கணிதத்துறை தமிழ்துறை வரலாற்றுத்துறை 
சமயம் சார்பான துறை அறிஞர்களோட நேர் கண்டுபிடியான பிரச்சனைகளுக்கு என்ன செய்யலாம்ன்றது அவங்களோட கதைக்கலாமா இல்லையா உன்னோட பிரச்சனையை உறுதிப்படுத்தலாமா இல்லையா வாசிக்கான் இல்லைண்டா பிள்ளைக்கு வீட்டு பின்னாடி உங்களுக்கு தெரியணும் ஏனைய ஆசிரியர்ல கம்ப்ளைண்ட்னு தெரியணும் இப்ப விளங்கிட்டா அவங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு இப்ப பிள்ளைய பத்தி தேர்றது கிளியரா கிளியரா இப்ப பாருங்க ஆவணக்கட்டாயிருந்து பாருங்க என்ன ஆவணக்கட்டாய் பாடக்குறிப்புகள் பாடக்குறிப்பு திட்டங்கள் ஆறுகிட்ட இருக்கும் ஆசிரியர் ஆசிரியர் குறிப்ப நீங்க ஆய்வு செய்யணும் உங்க குறிப்பு பிரதி வலிப்பு குறிப்புகள் யார்ட்ட இருக்கும் ஆசிரியர் கணிப்பீட்டு அறிக்கைகள் பாடசாலை மட்ட கணிப்பீடு ஆரம்ப சந்தர்ப்பங்களில் தேர்ச்சி அறிக்கைகள் அத்தியாவசிய கற்றல் தேர்ச்சிகள் எசென்சியல் லேர்னிங் ஓகே சொல்லுங்க இது என்ன என்னென்னத்தை பார்க்கணும் முன்னேற்ற அறிக்கைகள் பாடப்பயிற்சி புத்தகங்கள் பாடத்துக்குரிய வேறுபாடத்துக்குரியவை விடைத்தாள்கள் அலுவல ஆவணக்கோவைகள் சுற்று நிறுவனங்கள் எழுத்தறிக்கைகள் இது முழுக்க நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணணுமே இல்லையா அந்த பிரச்சனை தொடர்பாக இப்போ நீங்கள் ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு சில நேரம் சில விஷயங்களை செய்கிறதுக்காக சில சேர்க்கிலர் தேவைப்படுமா இல்லையா நீங்க பிள்ளைய வெளியே கூட்டிட்டு போய் எக்ஸாம் ரிசர்ச் செய்யறண்டா அந்த பிள்ளைக்கு வித்தியாசமான ஒரு டெக்னிக் பயன்படுத்துறண்டா சுற்றுநிலத்துக்கு அமைவா நீங்க அனுமதி எடுக்கணுமா இல்லையா அனுமதி எடுக்கப்படணுமா இல்லையா எடுக்கணும் சார் அப்ப அதெல்லாம் நீங்க ஆவணக்கட்ட ஆய்வு செய்துதான் இந்த எக்ஸாம் ரிசர்ச் விஷயங்களை நீங்க பைனலைஸ் பண்ண வேண்டும் இப்ப நாங்க பாப்போம் தரவு சேகரித்தது தொடர்பாக என்ன இல்லாம நீங்க இந்த தரவு என்ன செய்யணும் தரவு முக்கோணப்படுத்தல் செய்யணும் சேகரித்த தரவுகள் எடுத்து தரவு சேகரிப்பு முறைகள் எடுத்து தரவு முக்கோணப்படுத்தல் பாருங்க எப்படி ட்ரையங்குலேஷன் செய்யறது விளங்கிட்டாப்ப அவதானிப்பு தரவுகளை இதை அவதானிப்பு பதிஞ்சு கொள்ளணுமா இல்லையா அவதானித்த விடயங்கள் நேர்காணலில் கண்ட விடயங்கள் ஆவணக்கட்டாய்கள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து எடுக்கணுமா இல்லையா விளங்கிட்டா நான் சொல்றது கிளியரா அவதானித்தரவுகள் <laughs> <laughs> தெரியுதா உங்களுக்கும் கிளியரா தெரியுதா 
ஏர் காணல்ல பெற்ற தர உள்ள தோத்திருக்கிறாங்களா இல்லையா இப்படி நீங்களும் தொகுத்து கொள்ள வேண்டும் கிளியரா நீங்களும் உங்கள் பிள்ளை தொடர்பாக இவ்வளவு தரவையும் எடுக்கணுமா இல்லையா எடுக்கணும் இவ்வளவையும் செய்தடுங்க மீதியான விடயத்தை நாம பிரச்சனையுடன் இணைங்க வந்து இலக்கிய உசாவை தொடர்பாக கண்டு செய்யறதுக்கு வேணும் இப்ப இவ்வளவு விஷயங்களையும் உங்களுக்கு தேடி பேக்ரவுண்ட் எடுங்க இன்னொரு கிளாஸ் போட்டு இனி அறிக்கையில் எழுதுகிற விஷயங்கள் இன்னொரு வகுப்பு போட்டா கிளியர் ஆயிரும் எல்லாம் கிளியராப்ப ஓம் சார் இதை கொஞ்சம் குரூப்ல போட்டு விடுங்க சார் ஓ உங்களோட குரூப்ல நான் என்னடா நான் இல்ல அவங்களுக்கு இப்ப நான் அனுப்பி விட்டு இப்ப சொல்லி விடுறேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதா பண்றேனே ஓகே சார் நாளைக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதா பண்ணி விடுறேன் ஓகே இத இத அடிப்படையா கொண்டு நான் அடுத்தது வரும்போது இது கையில கிடைச்ச உடனே வாசிச்சு சுருக்கம் சமரி எடுத்து ரெடியா வருவீங்களா அடுத்த வகுப்புக்கும் இதோட முடிச்சு கொள்வோமா சந்திப்போம்